வணக்கம் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலில் இன்றைக்கி நான் பார்க்க போகிற வீடியோ டென் சேனல் ரன்னிங் லைட் டென் சேனல் ரன்னிங் லைட் ஆக்சுவலாக லெவன்த் சேனல் கூட சொல்லலாம் அந்த லெவன்த் சேனல் வந்து ஒரு அஸ்டபிள் மல்டி வைப்ரேட்டர் அந்த அவுட்புட்டை இன்னொரு ஐசிக்கு ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் கொடுத்து அவுட்புட்டை செயின் மாதிரி கண்டினியூவாக எடுக்க முடியும் அது இப்போ வேண்டியதில்லை ஓகே இதில் பத்து அவுட்புட் வரும்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஆக்சுவலாக அந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்துருக்கீங்களா லைக் திஸ் இந்த மாதிரி தான் ப்ராஜெக்ட் இருக்குது கொஞ்சம் நான் எல்லாஜ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஓகேவா ஒரு லோடு கொடுத்துடலாம் ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரி நைன் வோல்ட் பேட்ரி கொடுத்தாச்சு ஓகே இப்போது மூவ் ஆகிட்டு இருக்குது சிக்ஸ் சேனல் இது ரன்னிங் லைட் ஏற்கனவே இந்த போர்டு நாம் பார்த்துருக்கோம் இந்த போர்டு தேவைப்படுறவங்க என்னை வாட்ஸ்அப் நம்பர் கால் பண்ணுங்கள் ரெடிமேடாக இருக்குது வாங்கிக்கலாம் இல்லை நீ நீங்களே அசம்பிள் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா இதில் ஒரு ட்ரிபிள் ஃபைவ் ஐசி ஃபோர் ஜீரோ ஒன் செவன் ஐசி இருக்குது ஆறு சேனல் சீக்வன்ஸ் எல்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அது மாதிரி மாறி மாறி சுவிச்சிங் ஆகி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் பர்டிகுலர் டைம் கான்செப்ட் சென்டரில் வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே ஓகே இப்போது இப்போ சர்க்கிட் பார்க்கலாம் ஓகே இப்போ பாருங்கள் இதில் பத்து அவுட்புட் இருக்குது இதில் மொத்தம் பத்து அவுட்புட் இருக்குது இதில் பின் நம்பர் த்ரீ பின் நம்பர் டூ பின் நம்பர் ஃபோர் அப்புறம் செவன் டென் ஒன் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் லெவன் இப்படி வரிசையாக இருக்குது ஆர்டரில் இருக்குது இதிலேருந்து அவுட்புட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது இந்த இந்த எல்இடி எரியும் பொழுது மீதி இருக்க எல்இடியெல்லாம் ஆஃப் ஆகிருக்கும் ரெண்டாவது எல்இடி எரியும் போது மீதியெல்லாம் ஆஃப் ஆகிருக்கும் மூணாவது எல்இடி எரியும் போது மீதியெல்லாம் ஆஃப் ஆகிருக்கும் இப்படி அப்படியே மெல்ல வந்துக்கிட்டே இருக்கும் மறுபடியும் இது ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு கிளாக் வைஸ்ன்னு கூட சொல்லலாம் இது அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு இருக்கும் ஓகே நீங்கள் அஸ்மல் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ தான் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டில் வந்து எல்இடி ஒர்க் பண்ண வைக்கிறதோ ஒரு டிசைன் க்ரியேட் பண்ணுறதோ அது ஒரு பக்கம் அது உங்களுடைய நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக இன்னொன்று என்னென்னா இதில் மல்டிமீட்டில் ஓல்ட் அளக்கும் போது இந்த ஐசியோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதேமாதிரி ட்ரூல் ஃபை ஐசினுடைய ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் இந்த ட்ரூல் ஃபை ஐசி ஆசிலேட்டர் ட்ர ஒர்க் பண்ணோம் அந்த ஆசிலேட்டரில் மூணு விதமாக இருக்கும் ஓகேவா ஒன்று மானோ பை அஸ்டபிள் மூணு இருக்குது இந்த இடத்துல நம்ம அஸ்டபிள் மெல்ட்ரோ யூஸ் பண்ணுறோம் மூணாவது பின்லேருந்து ஒரு பல்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் லாஸ்ட் கிளாஸில் செக் பண்ணோம் ஒருவேளை நியூ கமர்ஸ் யாராவது இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் பர்டிகுலராக ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் டூல்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன டூல்ஸ் வேணும் சர்வீஸுக்கு அப்படிங்கிறத அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் தேவைப்பட்ட டூல்ஸ் தேவைன்னா என்னை வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஓகே அதற்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபேனுடைய டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கேன் அது பாருங்கள் தேவைப்பட்ட எனக்கு வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள் அதற்கு ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவில் என்ன கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எஸ்எம்பிஎஸ் நான் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் தேவைப்படுறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலராக மானோ பவர் சப்ளை இருக்குது டூயல் பவர் சப்ளை இருக்குது டூயல் பவர் சப்ளை இப்போ ஸ்டாக் இல்லை வித்தின் ஏ வீக்கில் அது வந்துடும் ஓகேவா வந்துச்சுன்னா டூயல் பவர் சப்ளை பேஸ்டு எந்த ப்ராஜெக்ட் வந்தாலும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணலாம் இப்போ கிளாஸ் டி ஆம்பிளிஃபர் பற்றி சொல்லிகிட்டு இருக்கிறதுனால இது ஒரு சிங்கிள் பவர் சப்ளை இது டுவெல் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் இருக்குது டுவெல் ஓல்ட் டென் ஆம்பியர் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் ஃபைவ் ஆம்பியர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் டென் ஆம்பியர் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஓல்ட் ஃபார்ட்டி ஆம்பியர் வரைக்கும் இருக்குது எஸ்எம்ஏஸ் மாடல் இருக்குது நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே சரி இப்போ இந்த சர்க்கியூட்டில் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் இதில் பவர் சப்ளை ஆட் பண்ணணுன்னு என்ன பண்ணலாம் இதில் வந்து இந்த ரன்னிங் எஃபெக்ட் இதில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இதில் என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டால் இப்போ வந்து நாம் இதில் வந்து எல்இடி எரிய வைக்கலாம் ஒரே ஒரு அவுட்புட் எல்இடி எரியுது இல்லையா இந்த எல்இடிக்கு ஒரு லோடு ரெசன்ஸ் கொடுக்கணும் ஒன்று ஏனோடு மூணாவது பின்னலேருந்து ஏனோடுக்கோ அல்லது கேத்தவர்லேருந்து கிரவுண்டுக்கோ கொடுக்கணும் எல்லாத்துக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கோம் காமனாக ஒரு த்ரீ தேர்ட்டி ஹோம்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்கோம் ஒரு லிமிட்டிங் ரெசிஸ்டர் இது கண்டிப்பாக கொடுக்கணும் இண்டிவிஜுவலாக ஒவ்வொரு சேனலும் கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை இப்படி காமனாக கொடுக்குறனாலும் கொடுக்கலாம் ஓகேவா தப்பு இல்லை இப்போது இந்த ஒரு எல்இடி எரியுது இல்லையா
லுக்காக இருக்காது ப்ராஜெக்ட் ஸோ என்ன பண்ணலாம் நமக்கு ஒவ்வொரு சேனல்லையும் நாலு எல்இடியோ நாற்பது எல்இடியோ நானூறு எல்இடியோ ஏன் நாலாயிரம் எல்இடியோ இல்லை எலக்ட்ரிக்கல் ரன்னிங் லைட்டையோ நம்ம ட்ரைவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த சர்க்கியூட்டை அடிப்படையாக வச்சுக்கிட்டு இது ஒரு ட்ரைவ் போர்டாக வச்சுக்கிட்டு இதில் வர்ற பல்ஸை உபயோகப்படுத்தி ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் கொடுத்து அந்த ட்ரான்சிஸ்டரை கண்டக்ட் பண்ணி நம்ம எல்இடி சரி வைக்கலாம் எப்படி அப்படிங்கிறது அந்த வீடியோ ஓகேவா எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் இன் தமிழ் சேனலுடைய நோக்கம் வீடியோ பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் நல்ல குவாலிஃபைடு என்ஜினியராக மாறணும் மாறுவீங்கன்னு நம்பிக்கை இருக்குது தொடர்ந்து சேனல் வீடியோஸ் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க வெறி ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் கூட கண்டிப்பாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் என்ன அடிப்படை அப்படின்னு கேட்டால் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறோம் ஒவ்வொரு வீடியோலையும் இந்த ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராமு தான் இதை பார்க்க தெரியணும் படிக்க தெரியணும் புரிஞ்சிக்க தெரியணும் இந்த எதுக்காக கொடுக்குறோம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்டில் புரிகிறதல் ஏற்பட்டால் மட்டும்தான் அடுத்த ஒரு எஸ்எம்ஏ சர்க்கியூட்டையோ எல்இடி டிவியோ ஒரு ஆம்பிளிஃபையர் சர்க்கியூட்டையோ இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைவ் போர்ட்ஸையோ பார்க்குற அளவுக்கு நாம் தயாராகுவோம் அடிப்படை இது தான் இது மட்டும் தெரிஞ்சால் போதும் எந்த ஒரு எலக்ட்ரானிக் சர்க்கியூட் போர்டையும் சர்வீஸ் பண்ணிடலாம் நம்மகிட்ட ஒரு ஸ்கெமேட்டிக் டயக்ராம் இருக்கணும் ஓகே அதற்காக தான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன சொல்லுவோம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவோம் டைம் கிடைக்கும் போதெல்லாம் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுங்கள் நான் படிச்சுருக்கேன் எதுக்கு பண்ணணும் எனக்கு எல்லாமே தெரியும் காமன்ஸ்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறதுல முக்கியம் கிடையாது நீங்கள் எந்தளவுக்கு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கீங்க தான் முக்கியம் அதனால தான் பேசிக் எலக்ட்ரானிக்ஸ்னு ஒரு கோர்ஸ் நடத்திட்டுருக்கோம் இந்த பேசிக் எலக்ட்ரானிக் கோர்ஸில் பத்து ப்ராஜெக்ட் மினிமம் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணணும் அதுக்குன்னு ஒரு கிட்டே இருக்குது அந்த கிட்டில் பத்து ப்ராஜெக்ட் இல்லை டுவெண்ட்டி ப்ராஜெக்ட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ப்ராஜெக்ட்டுக்கு உண்டான பேக்கேஜ் தான் அந்த கிட்டுக்குள்ளே இருக்கும் ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் அந்த பத்து ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும் போதே போதும் போதுன்னு ஆயிடுறாங்க ஓகேவா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட்டு இருபது ப்ராஜெக்டில் நான் லிமிட் கொடுத்தேன் இல்லையா அதையும் தாண்டி ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய சர்க்கியூட்ஸ் எல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணி நிறைய ப்ராஜெக்ட் பண்ணி அவங்களே சப்மிட் பண்ணுவாங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக அல்லது ஒருவேளை அவுட் புட் வரலினா எங்கிட்ட சந்தேகம் கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸ்டூடெண்ட்டாக ஜாயின் பண்ணதுனால என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு கேட்டால் நீங்கள் மதியம் ஒன்று டு ரெண்டு என்கிட்ட டைரெக்டாக கால் பண்ணி ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் டைரெக்டாக பேசினா தான் புரியும் நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது நான் ஒரு மெசேஜ் அனுப்புறது அது எப்பவுமே ஒத்து வராது அதனால் சர்வீஸ் பண்ண முடியாது அதாவது ஃபோன் மூலிமா ஒரு ப்ராடக்டை சர்வீஸ் பண்ண முடியாது ஓகேவா டைரெக்டாக பேசினா மட்டும்தான் முடியும் ரெண்டு பேர்த்திட்டையும் கரஸ்பாண்டிங் சர்க்கியூட் இருக்கணும் டயக்ராம் இருக்கணும் அப்போ தான் பேசணும் ஓகே இப்போ இந்த சர்க்கியூட் பார்க்கலாம் இந்த சர்க்கியூட்டில் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எல்இடி தான் இரு இல்லையா இப்போ குரூப் ஆஃப் எல்இடி சரியணும்னா என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் ட்ரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே ட்ரான்ஸ்டர் பற்றி நான் நிறையா சொல்லுவேன் ட்ரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் ஓகேவா லோ பவர் ட்ரான்சிஸ்டர் ஓகே பார்க்கலாம் இதுதான் ஒரு ட்ரான்சிஸ்டரோட டீட்டெயில்ஸ் இது ஒரு ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் உங்களுக்கு பாருங்கள் எப்படி ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் பார்க்கலாம் இந்த டயக்ராமில் எதுக்காக அப்படின்னா அப்போ தான் புரியும் அப்போ தான் வெரி ஆவரேஜ் பீப்புள் கூட சர்வீஸ் பண்ணுவாங்க நோக்கம் அது தான் படித்தவங்க ஒரு டிப்ளமோ படித்தவங்க ஒரு இன்ஜினியரிங் படித்தவங்க இவங்கெல்லாம் ஓரளவுக்கு பேக்கப் பண்ணிடுவாங்க படிக்காதவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்காக தான் இந்த சேனல் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ட்ரைனிங் அண்ட் தமிழ் சேனல் ஓகேவா இதில் இதுதான் சர்க்கியூட் இதில் பாருங்கள் இதில் டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் பேஸு கொடுத்துருக்கு இது ட்ரான்சிஸ்டர் இந்த ட்ரான்சிஸ்டரில் கலெக்டர் பேஸ் எமிட்டர் இது ஒரு என்பிஎன் ட்ரான்சிஸ்டர் பிசி ஃபைவ் ஃபோர் செவன் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் வோல்ட்டு கொடுத்துருக்கோம் ஒரு எல்இடி எரியணுன்னா ஏன் அடுக்கு ஒரு ப்ளஸ் வரணும் கேத்த அடுக்கு ஒரு மைனஸ் வரணும் ஓகேவா அப்போ தான் இந்த எல்இடி வந்து ஒர்க் பண்ணி எரியும் ஒரு எல்இடிக்கு தேவை ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் அதனால் லிமிட் பண்ணுறதுக்காக வோல்டேஜை ட்ரா பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஒன் கே ரேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கு அதனால் இந்த ஏனோடுக்கு ப்ளஸ் வந்து கிடச்சிரும் இந்த மைனஸ் எதன் வழியாக கிடைக்குன்னா பாரு இங்கேருந்து கிடைக்கணும் எமிட்ருலேருந்து கிடைக்கணும் எமிட்ருக்கு எங்கேருந்து கிடைக்கணும் நெகட்டிவ்லேருந்து கிடைக்கணும் அதாவது இங்கேருந்து நேராக இது கிடைக்கணும் கிடச்சா தான் இந்த எல்இடி ஒர்க் பண்ணும் இது என்ன பண்ணணும் இந்த டூ ட
இருந்தாலும் ஒன் செகண்ட் ட்ரான்ஸிட்ரு என்னவாக ஒர்க் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி சுவிட்சாக ஒர்க் பண்ணணும் அதான் ட்ரான்ஸ்ட்ரோட வேலை ஓகே இந்த பல்ஸ் விட்டு விட்டு வந்தால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த ட்ரான்ஸிஸ்ட்ரும் விட்டு விட்டு கண்டக்ட் ஆகும் விட்டு விட்டு ஆன் அண்ட் ஆஃப் ஆகும் ஒரு ட்ரான்ஸ்ட்ரோட கலெக்டர் ரேமெட்டர் எப்பவுமே சொல்லியிருக்கேன் ஹை ரெசன்ஸ் அதாவது ஓப்பன் ஓப்பனாக தான் இருக்கும் அது என்னவாக மாறணும் லோ ரெசன்ஸ் அதாவது க்ளோஸ் ரெண்டு ஓப்பன் க்ளோஸ் ரெண்டும் ஆகணும் இந்த ட்ரான்ஸ்ட்ரோட வேலை ட்ரான்ஸ்ஃபோட வேலையும் அது தான் மாஸ்பேட்டோட வேலையும் அது தான் ஐஜிபிடியோட வேலையும் அது தான் இன்னொன்று வந்தால் அப்படி தான் இருக்கும் நாம் நிறைய பார்க்க போகிறோம் இண்டஸ்ட்ரியல் ஓரியன்டட் கூட அட்டன் பண்ணலாம் விஎஃப்டி ட்ரைவ்ஸ் எல்லாம் கூட பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸி மோட்டார் ட்ரைவ் எல்லாமே பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது இந்த எல்இடி எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எல்இடி ஒர்க் பண்ணுறது எப்படி ஒரு ட்ரான்ஸ்ட் மூலியமானு சொல்லியிருக்கேன் இதுதான் சுவிட்சுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ இருக்கிற பொசிஷன் ஓப்பன் இது இதோட காண்டக்ட் ஆச்சுன்னா இது வந்து க்ளோஸ் இதாக ப்ளஸ் வோல்ட்டு க்ளோஸ் ஆனால் இங்கே ப்ளஸ் கிடைக்கும் இந்த மைனஸ் கிரவுண்ட் பண்ணியிருக்கு இந்த இடத்துல ஒரு ஒன் கே ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ரெசன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி கலெக்ட்ருக்கு லோடாக இருக்கணுமா இல்லை எமிட்டர் ஃபாலோயராக இருக்கணுமா அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு முக்கியமே இல்லை சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஓகே இதைத்தான் இங்கே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் இந்த பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபோட பேஸுக்கு வந்துச்சுன்னா இந்த ட்ரான்ஸ் ஆன் ஆகும் ஆன் ஆச்சுன்னா அந்த ஓல்டேஜ் ப்ளஸ் ஓல்டேஜ் இங்கே வரும் இந்த ரெசன்ஸ் உள்ளே ட்ராப் ஆகி இந்த இடத்துல ஒரு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அவ்வளோ த்ரீ வோல்ட் வந்துடும் ஆல்ரெடி கேத்தோடு இருக்கு இல்லையா இந்த கேத்தோடு க்ரௌண்ட் பண்ணியிருக்கனால இந்த எல்இடி எரியும் ஓகே அதாவது இந்த மாதிரி கலெக்டருக்கு லோடாக தான் இந்த ரெசன்ஸ் எல்இடி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா நம்ம மார்க்கெட்டில் வாங்குகிற ரெடிமேட் போல்டியெல்லாம் எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க இந்த மாதிரியே இருக்கும்னு இல்லை இந்த மாதிரியும் கொடுத்துருவாங்க கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஓகே இந்த மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பாருங்கள் ரெண்டுமே பக்கத்தில் பக்கத்திலே வரணுமா ரெசன்ஸும் எல்இடி வரணுமானா அதுவும் இல்லை பாருங்கள் இந்த இடத்துல கலெக்டர் லோடாக வரும் கே ரெசன்ஸு எமிட்ரு ஃபாலோவே ஒரு எல்இடி இருக்குது இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் அதாவது ஏனோடு இது கேத்தோடு ஓகே சர்க்கியூட்டுக்குள்ளே இந்த ஒன் கே ரெசன்ஸ் இருந்தால் போதும் அந்த ஒன் கே ரெசன்ஸுக்கு எல்இடியோட முன்னாடியாக பின்னாடியாலாம் தேவையில்லை ஓகேவா கண்டிப்பாக ஆனால் இருக்கணும் ஏன்னா நான் ஒரு எல்இடி யூஸ் பண்ணுறோம் இதுதான் ஒரு ட்ரான்ஸ்ஃபோட ஒர்க்கிங் ப்ரின்ஸிபல் ஓகே அப்போது என்ன வேணும் ஒரு ட்ரான்ஸிஸ்டர் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் அதை பயன்படுத்தி நாம் ஒரு எல்இடி எரிய வைக்கலாம் அப்படின்னு இது வரைக்கும் சொல்லியிருக்கோம் சரி ஒன்றுக்கு மேலே எல்இடி எரிய வைக்கணும் நான் என்ன பண்ணலாம் பாருங்கள் இந்த சர்க்கியூட்டில் பாருங்கள் இப்போ என்ன கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி ஒரு குரூப் ஆஃப் எல்இடிஸை எப்படி ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கோம் முதல்ல என்ன சொன்னோம் ஒரு எல்இடி தானே சொன்னோம் அதுக்கு மேலே என்ன பண்ணலாம் நாலு எல்இடி யூஸ் பண்ணலாம் பாருங்களேன் நாலு எல்இடி யூஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இந்த மட்டும் தட்டில் ரெசன்ஸ் வெளியே ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் ஆக்கிட்டோம் ஒன் கேக்கு பெல்லாம் ஹண்ட்ரட் ஓம்ஸ் வரும் இது வந்து குரூப் ஆஃப் எல்இடிஸ் எப்படி இருக்குது சீரீஸாக இருக்குது கலெக்டருக்கு ஓகே எமிட்டர் பேஸ் கலெக்டர் சேம் அதை டூ டுவெண்ட்டி ஓம்ஸ் மூலிமா ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இதுக்குள்ளே வந்தோடனே இந்த நாலு எல்இடியும் எரி வைக்கலாம் முதல்ல ஒரு எல்இடி எரி வச்சோம் ஒன் கே ரெசன்ஸ் யூஸ் பண்ணோம் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஹண்ட்ரட் ஓம் ரெசன்ஸ் போட்டிருக்கோம் இந்த இடத்துல நாலு எல்இடி எரியும் நீங்கள் அசம்பிள் பண்ணி பாருங்கள் அதுக்காக தான் ஏன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு யாராவது ஆர்டர் கொடுக்குறவங்க ஒரு போட்டோவோ ரன்னிங் லைட்டோ அதெல்லாம் பண்ணும்பொழுது அதில் நிறைய ரிக்கர்மெண்ட் இருக்கும் நாற்பது எல்இடியாக இருக்கலாம் நானூறு எல்இடியாக அதுக்கு மேலே கூட இருக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா லாஸ்ட் கிளாஸில் கூட நான் உங்களுக்கு ஒரு போர்டு காமிச்சிருந்தேன் ஓகேவா பாருங்களேன் இதில் ஸ்டாப்னு சொல்லி ஒரு டூ வீலர் ஃபோர் வீலருக்கு வைக்கிறதுக்காக பேக் சைடில் ஓகேங்களா பிரேக் ஷூ ப்ரஷ் பண்ணணுன்னு இந்த டாப் ஸ்டாப்பும் அவுட்டர் எல்இடி இருக்கு இல்லையா ரெண்டும் மாறி மாறி எரியும் பார்க்குறப்ப நல்ல விஷுவல் எஃபெக்ட் இருக்கும் ஓகே இந்த எல்இடி சப்போஸ் ரெட்டுக்கு பதிலாகவோ இல்லை எல்லோ கலர் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணோம்னா மிட்ஸில் கூட மூடு பனி இருக்கு இல்லையா ஹில்ஸ் ப்ளேஸ் அந்த இடத்துல கூட நிறைய பேருக்கு பின்னாடி இருக்க லைட் தெரியாது ஓகே அந்த நேரத்தில் இந்த ஸ்டாப்ங்கிற விசிபிளாக கிடைக்கும் நம்ம எந்த லெட்டர்ஸ் வேணாலும் ரிக்யர்மெண்ட்டை பொறுத்து நம்ம மாற்றிக்க முடியும் அப்ளிகேஷனை பொறுத்து ஓகே
என்ன 12 வோல்ட் ஓகே ஆம்பியர் மட்டும் என்ன பண்ணணும் டூ ஆம்பியர் டூ த்ரீ ஆம்பியர் ரைஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸில் முதல்ல அவர் ஆர்டினரி ப்ராஜெக்ட்னால் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியம்ஸ் போதும் ஏன்னா இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாவே இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு நைன் வோல்ட் பேட்ரி ப்ளஸ் இந்த போர்டு இருந்தாவே போதும் இந்த ஆறு எல்இடி எரியுது இப்போ பத்து எல்இடிக்கு இதே போதுமானது பட் இந்த மாதிரி நம்பர் ஆஃப் எல்இடிஸ் ஆட் பண்ணும்போது மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணணும் சோர்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஓல்ட் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கலாம் பட் ஆம்பியர் கொஞ்சம் கூடுதலாக இருந்தால் பல்போட பிரைட்னஸ் நல்லாயிருக்கும் ரைட் இப்போது ஒரு லோடுக்கு ஒரு டிரான்ஸிட்டருக்கு பதினாறு எல்இடி எரி வைக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ சர்க்கியூட்டில் இப்போ தான் சொல்ல வரும் இப்போ ரெண்டு மூணாவது பின்ல தான் ஃபஸ்ட்டு பின் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு அவுட்புட் இதுலேருந்து ஒரு பல்ஸ் வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை என்ன பண்ணலாம்னா அதை இந்த மாதிரி ஒரு டிரான்சிஸ்டருக்கு கொடுத்து பதினாறு எல்இடி எரி வைக்கலாம் முதல்ல ஒரு எல்இடி தான் எரிஞ்சிச்சு இப்போ பதினாலு எரி வைக்கலாம் என்ன ஒரு டிரான்சிஸ்டர் ட்ரைவாக யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அப்போ ஒரு சேனலுக்கு பதினாறு எல்இடி அப்படின்னா பத்து சேனல் இருக்கு இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணலாம் நூற்றி அறுபது எல்இடி எரி வைக்கலாம் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் கலர் எல்இடிஸ் இருக்கலாம் இல்லை ஒரே கலரில் கூட இருக்கலாம் ஸோ நம்ம டிசைன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ண முடியும் ஓகேவா அப்போது நாம் இது வரைக்கும் என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா ஒரு டிரான்சிஸ்டர் உபயோகப்படுத்தி இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா சப்போஸ் எல் இன்னும் அதிகமாக எல்இடி ஒர்க் பண்ணணும் இந்த டிரான்சிஸ்டர் கேப்பபிலிட்டி உண்டானா இல்லை என்ன பண்ணலாம் சிலிக்கன் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏன் ஐஜிபிடி கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் லோடு கொடுக்குறதா இருந்தால் ஏன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் எலக்ட்ரானிக்ஸ்குள்ளே போகும்போது இந்த அடிப்படை பேசிக் நாலேஜெலாம் வேணும் அப்படிங்கிறனால தான் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் இந்த ப்ராஜெக்டை கொடுத்து இது ஒரு ஆறு மோடில் அசம்பிள் பண்ண சொல்கிறோம் சாதாரணமாக ஒரு ஒரு பத்து எல்இடி ஆசிலேட்டரை ஆட் பண்ணி ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு ஆசிலேட்டரை ஆட் பண்ணி அதில் டிரான்ஸ்டரை ஆட் பண்ணி ஃபார்வேர்ட் பயஸ் அப்புறம் ரிவர்ஸ் பயஸ் ஆட்டோ ரிவர்ஸ் அப்புறம் ரிலே கொடுத்து சுவிச்சிங் பண்ண சொல்கிறோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே வந்துடும் கம்ப்ளீட்டாக இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணவே எலக்ட்ரானிக்ஸ் பக்கவாக புரிஞ்சிடும் புரியுங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்டை கொடுத்துட்ருக்கோம் அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் ஏதாவது சொல்லும் பொழுது உங்களுக்கு ஈஸியாக கேட்சப் ஆகும் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் இந்த டிரான்சிஸ்டர் யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ எல்இடிஸும் யூஸ் பண்ணலாம் இன்னும் யூஸ் பண்ணலாமானால் யூஸ் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் அந்த டிரான்சிஸ்டர் தாங்காது ஹீட் ஆகும் ஃபெயிலியர் ஆகலாம் அவாய்ட் பண்ணுறது தான் அதுக்கு பேரில் சிலிகான் கண்ட்ரோல் ரெக்டிஃபையரோ எஸ்சிஆரியோ இல்லையோ மாஸ்பேட் ஆர் ஐஜிபிடி எது வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்தளவுக்கு ரிக்கேட் வரும்போது சர்க்கியூட்ஸ் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா சரி இப்போது எலக்ட்ரிக்கல் லோடை கண்டெக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் ஆ பண்ணலாம் பத்து எலக்ட்ரிக்கல் சீரியல் பல்ப் ஆயிரம் பல்ப் ரெண்டாயிரம் பல்ப் இருக்கும் பத்து அவுட்புட் இருக்குது ஒரு லைனுக்கு ஆயிரம் அப்படின்னா கூட பத்தாயிரம் எல்இடிஸ் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் பல்ப் என்ன பண்ணலாம் டிசைன் பண்ண முடியும் சீக்வன்ஸாக ஆன் அண்ட் ஆஃப் பண்ண முடியும் ஓகேவா இப்போது இப்போது எப்படி ஒர்க்குன்னு பார்த்துருக்கோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸில் உங்களுக்கு இதை பற்றிய டீட்டெயில்ஸ் உங்களுக்கு வரும் ஓகே நாளைக்கு இன்னொரு கான்செப்டோடு இன்னொரு வீடியோ பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ